मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वर्कशीट नंबर सिक्सटीन आई है इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए डेट डाल दीजिए क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड लैंड यूज़ एंड लैंड कंजर्वेशन यानी कि जो ज़मीन है उसका ज़मीन क्या है ज़मीन का इस्तेमाल कहाँ होता है और उसको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हम ये डू यू नो को पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है नाइन्टी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी दुनिया की पूरे विश्व की 90 प्रतिशत जो आबादी है ऑक्यूपाइज ओनली 30 परसेंट ऑफ लैंड एरिया वो केवल 30 प्रतिशत ज़मीन के भाग पर रहती है द रिमेन रिमेनिंग 70 परसेंट ऑफ द लैंड यानी बचा हुआ जो 70 प्रतिशत ज़मीन का भाग है वो क्या है सेवेंटी परसेंट ऑफ द लैंड इज एदर स्पियरली अनपॉपुलेट और अनहेबिटेटेड यानी कि अब बोलते हैं या तो वो खुला हुआ है मतलब बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं या फिर वो पूरी तरह से वीराने वहाँ कोई रहता ही नहीं है ठीक है ऐसा क्यों होता है इसका क्या कारण है चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा पहले हम जानते हैं ज़मीन किसे कहते हैं लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स आप सब जानते हैं कि लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स में एक सबसे अहम और महत्वपूर्ण चीज़ है इट्स कवर्ड ओनली अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस ये हमारे अर्थ का अगर हंड्रेड परसेंट सर्फेस एरिया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ थर्टी परसेंट कवर करता है बाकी सेवेंटी परसेंट जो है वो क्या है या तो आपका पानी है या फिर जमा हुआ है कुछ भी है बैरल लेकिन वहां पे कोई रहता नहीं है ना जमीन नहीं है अब बोलते हैं टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेटेड यानी अब बोलते हैं लेकिन ये तीस परसेंट जो है आपका ये सब जगह आबादी नहीं है द द अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट यानी क्या है हमारे आप सब जानते हैं जो हम लोगों की पृथ्वी है वहाँ पे लोगों की आबादी अनइक्वल है कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पे कम लोग रहते हैं कहीं पे बहुत दबे दबे गुच्छे गुच्छे लोग रहते हैं कहीं पे एक घरियाँ एक घरियाँ एक घरियाँ एक घरियाँ दूर दूर रहते हैं है ना क्यों क्योंकि ये ज़मीन और क्लाइमेट यानी जलवायु के कारण होता है देखिए जब ज़मीन अच्छी होगी जलवायु अच्छी होगी तभी इंसान वहाँ रहेगा है ना जहाँ उसे पर्याप्त वातावरण मिले जहाँ उसे जो आपके बेसिक नीड्स हैं जैसे कि आपका खाना है जॉब्स हैं है ना ये फुलफिल हो इंसान वहीं रहेगा ना हर जगह तो नहीं रह सकता और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी इजी हो वैसे ही हमारी ज़िंदगी बहुत हार्ड है हर तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं तो अब एक खामो खा की प्रॉब्लम कोई नहीं चाहता है ना जो लैंड एरिया मतलब जो आपका हिल एरिया होता है पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है एक पहाड़ पर एक घर दो घर है ना कुछ भी लेना है नीचे आओ कुछ भी लेना है ऊपर जाओ तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसलिए वहाँ लोग नहीं रहते वहाँ की ज़मीन भी अच्छी नहीं होती खेती भी नहीं हो पाती है है ना तो इसीलिए जो हमारी ज़मीन है जहाँ पे प्लेन एरिया है जहाँ पे नदी वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा आबादी मिलेगी देखिए आप दिल्ली जाएं बॉम्बे जाएं यहाँ आपको आबादी ज़्यादा मिलेगी लेकिन क्या राजस्थान में आपको आबादी ज़्यादा मिलेगी नहीं क्यों क्योंकि वो रेतीला इलाका है रेतीला इलाका होने की वजह से वहाँ पर लोग रहते नहीं है गर्म है वो है न बोलते हैं द रफ्स और ट्रोपिकस स्टेप स्कोप ऑफ द माउंटेन एंड लो लेंग एरिया अब यहाँ लिखा है स्क्रिप्टेबल टू वाटर लॉग इज डेजर्ट एरिया यहाँ लिखा है थिक फॉरेस्ट एरियाज आर नॉर्मली सेपरेटेड पॉपुलेट और अनहेबिटेटेड यानी बोल दिया इन्होंने वही बात क्यों माउंटेन पहाड़ी इलाका जो स्लेप आ, मतलब ढाल वाला होता है वो एरिया या फिर जो आपका पानी से भरा हुआ एरिया होता है या जंग आपका रेगिस्तान होता है या आपका घने जंगल होते हैं यहाँ पर कम आबादी होती है है ना या बिल्कुल आबादी होती ही नहीं है लेकिन प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर लेकिन जो प्लेन एरिया है क्योंकि वो प्लेन एरिया हमेशा याद रखिए नदियों के द्वारा ही निर्मित किया जाता है ठीक है तो प्लेन एरिया पे जो है वो बहुत अच्छी ज़मीन होती है एग्रीकल्चर के लिए तो इसलिए वहाँ पे आबादी आपको ज़्यादा मिलती है अब हम बात करते हैं लैंड यूज़ यानी ज़मीन के इस्तेमाल की तो ज़मीन का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है ये आप सब खुद जानते हैं ज़मीन हर तरह के यूज़ में होती है देखिए लिखा है लैंड इज़ यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज़ सर्च एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री माइनिंग बिल्डिंग बिल्डिंग हाउस रोड्स एंड सीटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज तो ये बताते हैं कि ज़मीन जो है वो अलग अलग तरह के कामों के लिए यूज़ की जाती है खेती बाड़ी के लिए की जाती है जंगलों के लिए की जाती है माइनिंग यानी खुदाई के लिए की जाती है 
सोना चांदी पेट्रोल निकालने के लिए हाउस बनाने के लिए की जाती है रोड बनाने के लिए की जाती है इंडस्ट्रीज का सेटअप करने के लिए की जाती है एक्सेट्रा इसके अलावा भी बहुत सारे काम है पुल बनाना सड़क बनाना ब्रिज बनाना है ना स्कूल बनाना हॉस्पिटल्स बनाना तो बहुत सारे काम हो सकते हैं दिस इज कॉमनली कॉमनली ट्रिमेड एज द लैंड यूज ये ये मेन यूज हैं आपके ज़मीन के द यूज ऑफ लैंड इज डिटर्माइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज ट्रॉपिकली सॉइल क्लाइमेट मिनरल्स एंड एबिलिटी ऑफ वाटर यानी ज़मीन का जो प्रभाव होता है वो मेनली किस पे पड़ता है कि ज़मीन की मिट्टी कैसी है वहाँ की जलवायु कैसी है उसके अंदर खनिज पदार्थ कितने हैं और वहाँ पे पानी कैसा है इन्हीं सब चीज़ों को देख के ही इंसान वहाँ पे रहता है ह्यूमन फैक्टर्स सर्च एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कॉम्यूनिटी लैंड अब क्या बोलते हैं कि इंसान के ह्यूमन फैक्टर्स जो है ना पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी इस पर भी डिपेंड करती है कि ज़मीन कितनी अच्छी वहाँ कितनी पॉपुलेशन रह सकती है और क्या क्या टेक्नोलॉजी वहाँ पे है है ना अवेलेबल है इसके बाद बोलते हैं हम ज़मीन को उसकी ऑनरशिप पर उस पर मालिकाना अधिकार के हिसाब से हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन प्राइवेट नंबर टू कॉम्यूनिटी प्राइवेट कैसे अब ये घर मेरा प्राइवेट है यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता है ना आप नहीं कह सकते मैम आपके घर में मेरा भी हिस्सा है मैम मैं आपके घर में रहूँगी ऐसा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये मेरा घर है या आपके घर में आगे मैं नहीं कह सकती चलो भाई मेरा कमरा खाली करो क्यों क्योंकि वो मेरा घर नहीं है ये प्राइवेट लैंड है लेकिन कम्युनिटी लैंड जो होता है वो क्या होता है जैसे हम लोग समुदाय भवन जाते हैं या फिर पार्क है या फिर आपका कोई हिस्टोरिकल प्लेस है वो क्या है वो कम्यूनिटी लैंड है वहाँ हर कोई जा सकता है ये अलग बात है कभी उसके चार्जेस होते हैं उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ते हैं लेकिन वो हम सब यूज़ कर सकते हैं है ना प्राइवेट लैंड इज ऑन बाय इंडिविजुअल वियर एज कम्युनिटी लैंड इज ऑफर ऑनर्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज ठीक है अब क्या बोलते हैं प्राइवेट लैंड जो होता है वो हमारा इंडिविजुअल का अकेले का व्यक्तिगत होता है यानी मेरा अपना अकेले का है ना लेकिन वहीं अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो है वो किसी एक कॉम्युनिटी के अंडर में आती है है ना उसको हम कॉमन uh, यूज़ के लिए यूज़ करते हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स फ्रूट्स नट्स एंड मेडिसिन हर्बल्स एंड अगर हम बात करें जैसे जंगल है, है या आप देखें तो उसमें हम अलग अलग चीज़ें सब ले सकते हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अब यहाँ लिखा है दीज कॉम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्स अभी हम इसको ये जो कॉम्युनिटी लैंड होते हैं इसको हम लोग कॉमन रिसोर्स भी कह सकते हैं जो सबके लिए इक्वली है यहाँ देखिए यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए डायग्राम के जरिए आपको सिखाया गया है कि लैंड के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं देखिए माइनिंग के यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चर पर्पज पर पर हो सकता है फॉरेस्ट्री पर्पज पर पर हो सकता है सिटिंग अप इंडस्ट्रीज पर्पज हो सकता है रोड पर्पज हो सकता है और बिल्डिंग पर्पज हो सकता है जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं है ना आगे चलते हैं अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा है तो लिखा है पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवन ग्रोइंग बट द एवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड यानी इंसान और इंसान की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन ज़मीन जो है वो सीमित है द क्वांटिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस यानी और दूसरी चीज़ क्वालिटी जो है लैंड की वो हर जगह अलग अलग है, है ना जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कहीं पहाड़ी इलाका है तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं जनरली लोग प्लेन एरियाज़ में या जो रिवर के साइड बने हुए एरियाज हैं वहीं रहना पसंद करते हैं पीपल स्टार्टेड इन कर्चिंग द कॉम कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज हाउस कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरिया एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज जर्नली लोग क्या करते हैं अपने बड़े बड़े घर कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल्स ये सारी चीज़ें बनाते हैं अर्बन एरिया अर्बन एरिया यानी शहरी इलाकों में और वही जो गांव का इलाका है रूरल एरियाज है वहाँ पे वो क्या करते हैं एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन को बनाते हैं टुडे द वास्ट चेंज इन द अब क्या Uh, एक बड़ा चेंज आ रहा वास्ट माने क्या होता है बड़ा है ना टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न लेकिन यूज जमीन के इस्तेमाल के पैटर्न में चेंज में एक बहुत बड़ा चेंज uh, आ रहा है क्या आ रहा है ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस इन आवर सोसाइटी और ये हमारे सोसाइटी का कल्चरल चेंज भी है लैंड डिग्रेडेशन लैंड स्लाइड सॉइल इोजन डिजेफिकेशन आर द मेजर थ्रेड्स टू इन्वामेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अब क्या बोलते हैं कि चेंज क्या आ रहा है वो ये आ रहा है कि ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है है ना लैंड स्लाइड्स होते हैं सॉइल इरोजन होता है ऊपर की परत उड़ जाती है या ज़मीन जो है वो रेगिस्तान में बदल रही है क्योंकि हम उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे हैं उसको जितने न्यूट्रिशन्स चाहिए वो नहीं दे रहे
तो क्या हो रही है ज़मीन आपकी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका है ना इसके अलावा क्या हो रहा है उसको वो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है रेगिस्तान में बदल रही है तो ये सब मेन चीज़ें हैं जो आपकी ज़मीन को ख़राब कर रही है अब यहाँ क्या लिखा है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स हम उसको कैसे बचा सकते हैं तो यह लिखा है ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर देयर ईवर ग्रो डिमांड्स हैज़ लीड टू द लार्ज स्केल डिस्कशन यानी आप बोलते हैं लैंड जो है वो तो सीमित है लेकिन इंसान बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है ठीक है और फॉरेस्ट कवर आर एबल लैंड टू हैज अ क्रीट अ फियर ऑफ लूजिंग हिज नेचुरल रिसोर्स देयर फॉर द प्रजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक अब देखिए क्या हो रहा है डिग्रेडेशन हो रहा है ज़मीन का ज़मीन को ख़राब किया जा रहा है है ना क्या कर रहे हैं इस तरह से ये देखिए पहले खेती थी फिर ये देखिए इस तरह से इसे कहते हैं डिग्रेडेशन करना यानी वो चेंज हो रहा है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं है ना तो अब हमें क्या करना चाहिए उसे बचाना चाहिए अब हमें क्या करना चाहिए अफोस्टेशन करना चाहिए द लैंड रिकमिलेशन करना चाहिए यानी ज़मीन को इकट्ठा करना चाहिए दोबारा से सही करना चाहिए रेगुलेटिंग यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र ये जो हम केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं इसको कम करना चाहिए एंड चेक ओवर ग्रेजिंग और जो ओवर ग्रेजिंग होती है ज़्यादा लोग घास वास चढ़ लेते हैं एनिमल्स है ना उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए एंड मैथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स और हमें कुछ नए कॉमन मैथड्स जो है जिनके थ्रू हम बचा सकते हैं ज़मीन को उनका इस्तेमाल करना चाहिए जैसे ओवर ग्रेजिंग ना करने दें यानी जा पशुओं को अति चरण ना करने दें है ना जो पशु होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस ज़मीन पर अगर चर लेंगे तो ज़मीन की जो न्यूट्रिशन होती है वो सब ख़त्म हो जाती है अच्छा देखिए बेटा अब मेरी वर्कशीट में यहाँ क्वेश्चन नहीं खुल रहे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अलग से स्क्रीन शॉट लूँगी इसी वर्कशीट की क्वेश्चन है वो ठीक तो वो मैं आपको दिखाऊंगी फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गए होंगे चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं ये आपको पहला क्वेश्चन दिखा है वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस जमीन हम सबके लिए क्यों जरूरी है तो आप यहाँ से लिखेंगे लैंड इज नेसेसरी फॉर अस बिकॉज वी यूज लैंड फॉर वीरियस पर्पज यानी जमीन को हम अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए माइनिंग के लिए बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए है ना तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से इसलिए जमीन हमारे लिए अति आवश्यक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन यानी कि ज़मीन का जो ख़राब होना है ज़मीन का जो बंजर होना है उसके कोई दो कारण बताएं तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इसके दो जो कारण हैं वो सबसे बड़े ये हैं कि एक तो नंबर वन है कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का होना खेती का ज़्यादा करना भी ज़मीन को बंजर बना देता है और दूसरा कारण ये है कि इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कॉमा लगा लेंगे आप लोग ठीक है दूसरा कारण ये है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क की एक्टिविटीज़ हो रही है उससे भी ज़मीन बंजर होती जा रही है कर लेंगे अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है लिखा है व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेशन यानी कि जो ज़मीन बंजर हो रही है उसको हम बचा कैसे सकते हैं तो देखिए आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि कुछ रूल्स हैं उनको हम फॉलो कर लें जैसे जो जनरल रूल्स हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ पेड़ों का जो कटना है या ज़मीन का जो हम अति यूज़ करने लगते हैं या उसमें केमिकल या पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं उन सब चीज़ों का अगर हम रोक लगा दें तो ज़मीन का बंजर होना बंद हो जाएगा कर लेंगे चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं आज की वर्कशीट में बस इतने अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने मैच आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैच आपको सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग